క్లాస్ లో మనం చూసినటువంటి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏజెన్సీ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ టర్నింగ్ ద తాజ్ మహల్ ఇల్లు అంటే ఈ మధ్య కాలంలో తాజ్ మహల్ జనరల్ గా తెల్లగా ఉంటుంది అది రంగు మారుతోంది ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పరిశ్రమలు వాటి ద్వారా వచ్చేటటువంటి కొన్ని ఉద్గారాల వల్ల జరుగుతోందని చెప్పి ఈవెన్ హైకోర్ట్స్ సుప్రీం కోర్ట్స్ దాకా కూడా కొన్ని కేసులు వెళ్ళాయి సో యాక్చువల్గా అది ఏ గ్యాస్ వల్ల అది ఎలా జరుగుతుందంటే సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఎస్ ఫో టూ అంటాం మనం సో దానివల్ల ఆ ఎల్లో కలర్ అనేటటువంటిది వస్తుంది అలాగే ఈరోజు మనం చూడబోయేటటువంటి టాపిక్ దీవాళీ తర్వాత నుంచి దీపావళి మనందరికీ తెలుసు టపాసులు పేల్చుకుంటూ ఉంటాం జనరల్గా మనం ఎవరికైనా కొంచెం ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితులు వస్తే వీళ్ళకి దీపావళి పండుగ వచ్చిందిరా అని అంటూ ఉంటాం మనందరికీ దీపావళి ఈరోజు ఢిల్లీ వాళ్ళకి రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది ఎందుకు అంటే ఈ దీపావళి తర్వాత ముఖ్యంగా మనకి కార్తీక మాసం అనేటటువంటిది మొదలవుతూ ఉంటుంది మనకి తెలిసినటువంటి వాతావరణ పరిస్థితుల ద్వారా కనుక మీరు దీన్ని ఆలోచిస్తే దీపావళి తర్వాత నుండే మనకి చలి బాగా విపరీతంగా పెరుగుతుంది సో చలికాలంలో జనరల్గానే ఈ పొల్యూషన్ అనేటటువంటిది కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఢిల్లీ లాంటి ప్రాంతాల్లో పశ్చిమ దిశ నుంచి వచ్చేటటువంటి గాలుల కారణంగా కాస్త ఆకాశం అంతా కూడా మేఘావృతమై మంచు అనేటటువంటిది కాస్త ఎక్కువగా పడుతుంది అంటే మంచు రూపేనా కురవకపోవచ్చు కానీ టెంపరేచర్ మాత్రం చాలా తగ్గుతుంది ఈవెన్ రాత్రి మాటలు ఏడు ఎనిమిది కూడా వెళ్తూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఈ సెప్ట సారీ అక్టోబర్ నవంబర్ నెల నుండి కూడా కాస్త చలి పెరుగుతుంది దాంతోపాటు ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యం కూడా చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ఈవెన్ ఒకనొక దశలో ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు చాలా ఎక్కువగా ఈ వాయు కాలుష్యానికి గురై ఎన్నో అవస్థలు పడుతున్నారని కూడా ఈ మధ్య కాలంలో న్యూస్ పేపర్లో రాస్తున్నారు దీనికి ఢిల్లీలో పెరుగుతున్నటువంటి కాలుష్యానికి ముఖ్య కారణం ఈ వింటర్ అంటే ఈ చలికాలం అనేటటువంటిది ఒకటైతే రెండవ అతిపెద్ద కారణం స్టబుల్ బర్నింగ్ అని ఒకటి ఉంది మనకి అంటే పంటలు పండిన తరువాత ఆ పంటలో మిగిలినటువంటి గడ్డిని దహనం చేస్తూ ఉంటారు పొలాల్లో దీని కారణంగా ఏమవుతుందంటే బాగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం అంతా కూడా పొగతో కప్పబడి ఈ పొగ మంచుతో కలిసి బాగా ఎక్కువగా పొల్యూషన్ అనేటటువంటిది పెరుగుతుంది సో దానికి సంబంధించి ఒక ఆర్టికల్ మీకు నిన్న న్యూస్ పేపర్లో రావడం జరిగింది సో ఇదే స్టబుల్ బర్నింగ్ అంటే ఇదంతా మీకు తెలుసు గడ్డి యాక్చువల్గా ఈ ఇబ్బంది అంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవైలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి మొదలైంది మనందరికీ కూడా గ్రీన్ రెవల్యూషన్ హరిత విప్లవం గురించి తెలుసు ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గారి ఆధ్వర్యంలో మనం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై పంతొమ్మిది వందల అరవై ఈ ప్రాంతంలో దేశంలో ఆకలి చావులను అరికట్టడానికి ఆహార భద్రతను తీసుకురావడానికి హరిత విప్లవం అనేటటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చాం కొత్తగా మనం బాగా అధిక దిగుబడినిచ్చేటటువంటి వంగడాలు నీటి పారుదల సౌకర్యాలు ఫర్టిలైజర్స్ ఎరువులు క్రిమి సంహారకాలు వీ ఈ టెక్నిక్స్ అన్నిటిని వాడి ఒక ఎకరాకి కేవలం పదిహేను బస్తాలు మాత్రమే పండేటటువంటి మన దేశంలో వరి దాన్ని నలభై ఐదు బస్తాలకు తీసుకెళ్ళగలిగేటటువంటి ఒక కొత్త ఆధునిక మార్గాన్ని మనం హరిత విప్లవంలో ఎంచుకున్నాం అయితే ఈ హరిత విప్లవంలో మనం పురాణ కాలం నుంచి చేస్తున్నటువంటి వ్యవసాయం పూర్తిగా మార్పు సంతరించుకుని ఒక కొత్త పద్ధతి వ్యవసాయం అనేటటువంటిది మొదలైంది అంటే ఒకనొక సందర్భంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ముందు ఆ ప్రాంతంలో కనుక మీరు చూస్తే దేశంలో కేవలం సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రమే వరి పంట అనేటటువంటి దాన్ని వేసేవాళ్ళు ఈవెన్ బాగా ఎక్కువగా నీరు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో బహుశా ఒకటి రెండు పంటలు కూడా ఉండేవి అది కూడా వర్షపాతాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రాప్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేశంలో అవన్నీ కూడా కేవలం ఒక పంట మాత్రమే వేసేవారు మొత్తం ఫామ్ ల్యాండ్స్ అన్నిటిలోని కూడా అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై డెబ్బైలో వచ్చినటువంటి ఈ హరిత విప్లవం కారణంగా వరుసగా రెండు పంటలు వేసేటటువంటి అవకాశం మనకు వచ్చింది అలాగే పంట తర్వాత పంట దీన్నే మనం ఖరీఫు రబీ అంటాం ఏ మాత్రము కూడా గ్యాప్ లేకుండా పంట వేసేస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా మనకి పంజాబ్ హర్యానా రాష్ట్రాలలో ఎక్కువగా ఈ హరిత విప్లవం అనేటటువంటి దాన్ని మనం అమలు చేసాం అయితే ఈ పంతొమ్మిది వందల మనకి ఏం జరిగిందంటే 
హరితి విప్లవంలో మనం వాడినటువంటి ఆధునిక సాంకేతికత కారణంగా వ్యవసాయ రంగంలో ఈ పంట హార్వెస్ట్ చేయడానికి అంటే కుప్పను ఊడ్చడం అంటారు ఈ హార్వెస్టింగ్ దానికి తర్వాత పంటకి మధ్యలో గ్యాప్ ఉండదు వెంటనే వేసేయాలి సో ఇప్పుడు మనకి పంట కోసేసిన తర్వాత మనకు కొన్ని మొలకలు ఉండిపోతాయి పంటలు వీటిని పూర్తిగా మీరు చదును చేయకుండా మళ్ళా పంటను వేసేటటువంటి అవకాశం ఉండదు అయితే ఈ మొత్తం గడ్డిని తీసి తరలించాలి అని అనుకుంటే ట్రాక్టర్లకి వీటికి డబ్బులు ఇవ్వాలి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి ఒక సులువు పద్ధతిని ఆనాటి నుండి కూడా మన రైతులు ఎంచుకున్నారు అదేంటంటే ఈ పంటలో ఉన్నటువంటి ఈ గడ్డి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొత్తం తగలబెట్టేస్తారు తగలబెట్టేస్తే అది ఏమవుతుంది బూడిద అయిపోతుంది ఈ బూడిదని మళ్ళీ అదే పొలాల్లో కలిపేస్తే కాస్త మెరుగ్గా కూడా ఉంటుందని చెప్పి ఆ పద్ధతిని ఎంచుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనభై తొంభైలో ఆ పద్ధతి బాగానే నడిచింది కానీ ఇప్పుడు పెరుగుతున్నటువంటి కాలుష్యాన్ని కనుక మీరు ఆలోచిస్తే పెరుగుతున్నటువంటి జనాభా కాలుష్యము మనం వాడేటటువంటి రకరకాల ఇంధనాలు అలాగే మనకు ఉన్నటువంటి వాహనాలు వీటన్నిటి కారణంగా మారినటువంటి వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఈ స్టబుల్ బర్నింగ్ కారణంగా హర్యానా పంజాబ్లో చేస్తున్నటువంటి స్టబుల్ బర్నింగ్ కారణంగా ఢిల్లీ ఢిల్లీతో పాటు చుట్టుపక్క ప్రాంతాలన్నీ కూడా పూర్తిగా వాయు కాలుష్యం అయ్యేటటువంటి వాయు కాలుష్యం అయ్యేటటువంటి పరిస్థితులు ఉద్భవిస్తున్నాయి సో దీన్ని అరికట్టడం ఎట్లా అనేటటువంటిది ప్రశ్న సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం తెలుసుకునేది స్టబుల్ బర్నింగ్ అంటే ఏంటి దీనికి గల కారణాలు దాన్ని వచ్చేటటువంటి ప్రయోజనాలు దీనివల్ల వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందులు అలాగే దానికి ఉన్నటువంటి పరిష్కార మార్గాలు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే చూద్దాం న్యూస్లో ఎందుకుండి అడ్రెస్సింగ్ నార్త్ ఇండియాస్ బర్నింగ్ ఇష్యూ సస్టైనబిలీ ఇష్యూ ఆఫ్ క్రాప్ స్టబుల్ బర్నింగ్ కెన్ నాట్ బి అడ్రస్ ఇన్ సైలో అండ్ యూజింగ్ షార్ట్ టర్మ్ అన్సస్టైనబుల్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఏ మాత్రము కూడా దీర్ఘకాలికమైన ఆలోచనలు లేకుండా స్వల్పకాలికమైన పరిష్కార మార్గాలతో ఈ స్టబుల్ బర్నింగ్ అనేటటువంటి ఇబ్బందిని మనం దూరం చేయలేము సో కాబట్టి దీనికి మంచి పరిష్కార మార్గాలను మనం వెతకాల్సి ఉంటుందని ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది హిందూ పేపర్లో సో అసలు స్టబుల్ బర్నింగ్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ ప్రాక్టీస్ ఫాలోడ్ బై ద ఫార్మర్స్ టు ప్రిపేర్ ఫీల్డ్స్ ఫర్ సోయింగ్ ఆఫ్ వీట్ ఇన్ నవంబర్ యాజ్ దర్ ఇస్ లిటిల్ టైమ్ బిట్వీన్ ద హార్వెస్టింగ్ ఆఫ్ ప్యాడీ అండ్ సోయింగ్ ఆఫ్ వీట్ అంటే ఖరీఫ్కి రబీకి మధ్య ఉండేటటువంటి సమయం చాలా తక్కువ కాబట్టి వరి తర్వాత గోధుమ పంటను వేసేటటువంటి సమయం బాగా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది సాధారణంగా అక్కడ ఉండేటటువంటి రైతులు వాడే ఒక పద్ధతి అంటే వరిలో వచ్చినటువంటి గడ్డిని మొత్తం తగలబెట్టేసి దాని తర్వాత ఆ నేలను మళ్ళా చదునుగా చేసి అంటే దున్ని అందులో మళ్ళా గోధుమలు పంటను వేయడం జరుగుతుంది సో ఆ కారణంగా మనకి ఏమవుతుంది చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఈ వచ్చేటటువంటి పొగ ఈ వచ్చేటటువంటి ధూళి దుమ్ము వీటన్నిటితో బూడిద వీటన్నిటితో కలిసి వాయు కాలుష్యం అనేటటువంటిది పెరిగిపోతుంది సో దీనివల్ల మనకి కొన్ని హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ అంటే మన ఒంటికి హాని చేసేటటువంటి కొన్ని వాయువులు బయటకు వస్తున్నాయి కార్బన్ డయాక్సైడ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ వీటితో పాటు పర్టికులర్ మ్యాటర్ వీటి కారణంగా గాలులు పశ్చిమ నుంచి కాస్త ఇలా కిందకు వస్తాయి కాబట్టి ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లో వాయు కాలుష్యం బాగా పెరుగుతుంది ఇది స్టబుల్ బర్నింగ్ తాలూకు ఇష్యూ దీనికి గల కారణాలు ది డోంట్ హ్యావ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫర్ యూటిలైజింగ్ దెమ్ ఎఫెక్టివ్లీ అంటే ఆ గడ్డిని మరొక మార్గంలో వాడుకునేటటువంటి పద్ధతులు వాళ్ళకి చేరువులో లేకపోవడం ఫార్మర్స్ ఇల్ ఎక్విప్డ్ టు డీల్ విత్ వేస్ట్ బికాస్ దే కెనాట్ అఫర్డ్ ద న్యూ టెక్నాలజీ అంటే కొత్త సాంకేతికతను వాడేటటువంటి ఒక ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో అక్కడి రైతులు లేకపోవడము అలాగే వాళ్ళకి తక్కువ ఆదాయం ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ ఆదాయంతో కొత్త కొత్త పరిష్కార మార్గాలు వెతుక్కునేటటువంటి ఒక సామాజిక ఆర్థిక స్థితిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు లేకపోవడం ఆ కారణం చేత ఎవడెలా పోతే మనకేంటి అనేటటువంటి ధోరణిలో తెలియకుండానే వాళ్ళు ఈ స్టబుల్ బర్నింగ్ అనేటటువంటిది అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గడ్డిని దహనం చేయడం అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని అలా చేస్తూనే ఉన్నారు సో దీనివల్ల వాళ్ళకు వచ్చేటటువంటి ప్రయోజనాలు ఏంటి ఒకటి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పొలాల్ని చాలా త్వరగా వాళ్ళు రాబోయేటటువంటి పంటలకు తయారు చేసుకునేటటువంటి ఒక అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఇట్ కిల్స్ వీడ్స్ కలుపు మొక్కలు ఉంటాయి కలుపు మొక్కలు చాలా ఇబ్బంది ఎప్పుడు కూడా పొలాల్లో కలుపు మొక్కలు భూమిలో ఉన్నటువంటి సారాన్ని మన పంట మొక్కలు తీసుకోకుండా నివారిస్తూ ఇవే తీసుకొని పెరుగుతాయి సో ఆ కలుపు మొక్కల్ని ఈజీగా చంపచ్చు అంటే అగ్నిలో దగ్ధమని ఏముంది ఈ ప్రపంచంలో అన్నీ దగ్ధమవుతాయి సో ఇట్ కిల్స్ స్లగ్స్ అండ్ అదర్ పెస్ అంటే ఇంకా ఏమైనా పురుగు పుట్ర వచ్చే పంటల్లో ఉంటే వాటిని కూడా అవి చంపేస్తూ ఉంటాయి అగ్నిలో వేసేస్తే ఇట్ కెన్ రెడ్యూస్ నైట్రోజన్ టైప్ అలాగే మనకి ఇప్పుడు జనరల్
ఈ యూరియా అనేటటువంటిది జనరల్గా మనకు కొన్ని కొన్నిసార్లు పంటలో బలం తగ్గినప్పుడు నైట్రోజన్ అనేటటువంటి తగ్గుతుంది మీరు ఇప్పుడు సిరీల్స్ అంటాం ఆహార ధాన్యాలు గోధుమ వరి ఎట్లాంటివి వేసినప్పుడు పొలాల్లో నైట్రోజన్ సాంద్రత తగ్గుతుంది సో మళ్ళా అందులోకి నైట్రోజన్ వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తారు ఈ గడ్డిని కాల్చినటువంటి బూడిదని కలిపేశారు అనుకోండి నైట్రోజన్ మళ్ళీ అందులో కలిసిపోతుంది సో అది చీప్గా వస్తుందని చెప్పి ఈ ప్రయోజనాల వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే తగలబెట్టేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు తగలబెట్టింది పక్కన పెడితే కాలుష్యంతో ఢిల్లీలో ఉన్న ప్రజలు తగలబడుతున్నారు అది చాలా ఇబ్బంది ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ స్ట్రబుల్ బర్నింగ్ వీళ్ళు వీటి వల్ల వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందులు ఏంటి పొల్యూషన్ అంటే ఎక్కువగా ఈ కాలుష్యం అనేటటువంటిది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది మీథేన్ కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ వాలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అలాగే క్యాన్సర్కి దారి తీసేటటువంటి ఇంకా ఇతరత్ర ఇబ్బందులు ఇవన్నీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే సాయిల్ ఫర్టిలిటీ భూమిలో ఉన్నటువంటి ఈ సాయిల్ ఫర్టిలిటీ ఏదైతే ఉందో అది కూడా కొంత తగ్గేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ బూడిది కలు కలుపుతారు ఇప్పుడు మీరు గడ్డిని తగలబెట్టారు అనుకోండి ఏమవుతుంది బూడిది వస్తుంది ఈ బూడిదని కలుపుతారు కానీ ఈ బూడిది వల్ల ఏమవుతుందంటే భూమి లేదా నేల తన యొక్క బలాన్ని పట్టుత్వాన్ని కోల్పోతుంది సో అదొకటి అలాగే హీట్ పనిట్రేషన్ ఇప్పుడు మీరు తగలబెట్టారనుకోండి అక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని దహనం చేశారనుకోండి అది వేడిగానేగా ఆ బూడిది ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది భూమి లోపలికి కూడా హీట్ ఎక్కువ వెళ్తుంది సో విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఎందుకంటే భూమిలో కూడా మనకు కావాల్సినటువంటి కొన్ని జీవజాతులు ఉంటాయి పురుగులు పొట్ర ఇట్లాంటివి ఇవన్నీ కూడా పాడేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి హీట్ పెనిట్రేషన్ ఈ మూడు కూడా అందులో వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందులు సో మరి దీనికి పరిష్కార మార్గాలు ఏంటి చూద్దాం స్ట్రా బేస్డ్ పవర్ ప్లాంట్స్ అని ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఆ ఎండుగడ్డు ఉంటుందా బొగ్గు బదులు ఎండుగడ్డిని వేసి దాని ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి ప్లాంట్లు ఉన్నాయి మన దేశంలో ఒకవేళ ప్రభుత్వం కనుక కొంత చొరవ తీసుకొని బాబు రైతులందరూ కూడా మీ గడ్డిని కోసి మాకు ఇస్తే మీకు కాస్త ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తామని కనుక ప్రకటించి రైతులలో కొంత అవగాహన కనుక తీసుకురాగలిగితే ఈ పర్టికులర్ స్ట్రా బేస్డ్ ప్యాడీ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో పవర్ ప్లాంట్స్కి మనం రా మెటీరియల్గా అందిస్తూ దాని నుంచి మనం కొంత స్వాంతన పొందేటటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగే రా మెటీరియల్ ఫర్ బయోఫ్యూయల్స్ బయోఫ్యూయల్స్ అని ఉంటాయి మనకి ఇతనాలు ఇట్లాంటివి ఆ ప్యాడీ నుంచి ఆ గడ్డి నుంచి కూడా తయారు చేయొచ్చు సో దాని ద్వారా కూడా ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇచ్చి కనుక చేయగలిగితే ఇట్స్ గుడ్ థింగ్ అలాగే హ్యాపీ సీడర్ టెక్నాలజీ అని ఒకటి వచ్చింది నూతన సాంకేతికత అంటే అసలు ఇంకా గడ్డిని తగలబెట్టకుండా బాగా కిందకి ఆ గడ్డిని కోసేస్తుంది అట ఈ మిషన్ సో దాన్ని కూడా వాడచ్చు కాకపోతే ఇది కొంచెం కాస్ట్లీ ఈ కాస్ట్లీ ఎప్పుడైతే అయిందో రైతులు వాడరు మనకు ఫ్రీ వస్తేనే కదా వాడతాం మనం అలాగే క్రాప్ ప్రొసిడ్యూస్ ఇన్ ద సాయిల్ క్యాన్ ఇంప్రూవ్ ద సాయిల్ మాయిశ్చర్ అంటే ఆ గడ్డిని పూర్తిగా తగలబెట్టి కలిపే కన్నా దాన్నే కాస్త ట్రాక్టర్లతో దున్నితే అది కనుక కలిసిపోతే అది కూడా భూమికి పట్టుత్వాన్ని ఇస్తుందని చెప్పి మనకు ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ సైంటిస్టులు కూడా చెప్తున్నారు కానీ ఇది రైతుల్లో అవగాహన కల్పించాలి మనం సో ఇది కొంచెం కష్టం అలాగే కన్వర్ట్ ద రిమూవ్ రెసిడ్యూస్ ఇంటూ ఆర్గానిక్ మెన్యూర్ త్రూ కంపోస్టింగ్ మన కంపోస్టింగ్ చిన్నప్పుడు చదువుకుంటాం ఎనిమిదో క్లాసు తొమ్మిదో క్లాసులో వస్తూ ఉంటాయి ఆ కోసినటువంటి గడ్డిని అన్నింటిలో ఒక చోట వేసి అందులో కనుక మనం కొన్ని ఎర్త్ వామ్స్ ఉంటాయి అంటే మనకి వాన పాములు ఇట్లాంటివి ఏవో దొరుకుతూ ఉంటాయి కొన్ని గులగులగా చేస్తే అవన్నీ భూమిలో ఉంటాయి సో వాటిని వేస్తే మంచి కంపోస్ట్ తయారవుద్ది బయాలజికల్ మాన్యూర్ ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి సో ఆ రకంగా మార్చడం అంత ఓపిక ఉడుకుంది అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ యూస్ ఫర్ సచ్ యాజ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ప్రోటీన్ అంటే మనకి పరిశ్రమల్లో ఈస్ట్ ప్రోటీన్ని తీస్తారు అంటే ఈ గడ్డి నుంచి వీటి నుంచే తీస్తారు ఆ రకంగా పరిశ్రమలకి రా మెటీరియల్ ముడి సరుకుగా కనుక దీన్ని సప్లై చేస్తే ఆ రకంగా కూడా కొంచెం బాగుంటుందని చెప్పి కూడా అంటున్నారు సో అందులో సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇవన్నీ చేసి అది చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ రకంగా కూడా ఇది మనం ఉపయోగించవచ్చు అయితే సుప్రీంకోర్టు ఈ విషయంలో ఏం చెప్పిందంటే ఏ ఫార్మర్స్ రైతులైతే ఇట్లా ఈ గడ్డిని దహనం చేయకుండా ఉంటారో వాటిలో ప్రభుత్వం కొంత సబ్సిడీలు ఇన్సెంటివ్లు ఇచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళు ఆపే అవకాశం ఉంది రెండు ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా కనీస మద్దతు ధరను ప్రకటిస్తూ ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు క్రాప్స్కి కనీస మద్దతు ధర ఇస్తుంది సో ఎవరైతే ఈ గడ్డిని దహనం చేస్తున్నారో స్ట్రబుల్ బర్నింగ్ వాళ్ళకి కనీస మద్దతు ధరను ఆపేశాం అనుకోండి సో వాళ్ళు దహనం చేయరు అనేటటువంటిది సుప్రీంకోర్టు వాదన బట్ ఇది ఎంతవరకు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలం ఒకవేళ రైతులు ఎదురు తిరిగితే ప్రభుత్వం దాన్ని
అంటే గాలి మనం పీల్చుకునేటటువంటి గాలిలో నాణ్యతను చెక్ చేస్తారు దేశవ్యాప్తంగా జాతీయంగా ఈ సూచిక ఉంది అందులో మనం ఏవేమి చూస్తాం మీరు ఆన్సర్ పెట్టండి అలాగే ఈరోజు మెయిన్స్ క్వశ్చను పంట వ్యర్థాల దహనానికి అంటే స్టబుల్ బర్నింగ్ సంబంధించిన సమస్యలను గుర్తించండి నేను అటువైపుకి వెళ్తాను మీకు అనిపించకపోవచ్చు పంట వ్యర్థాల దహనానికి సంబంధించిన సమస్యలను గుర్తించండి సమర్థవంతమైన విధాన ప్రణాళికతో ఈ సంక్షోభాన్ని అవకాశంగా ఎలా మార్చగలమో వివరించండి అంటే ఈ సంక్షోభాన్ని అవకాశంగా ఎలా మార్చుకోగలం ఆలోచించండి రాయండి రెండు వందల పదాల్లో రేపటి క్లాస్లో మరో కొత్త టాపిక్తో కలుద్దాం హ్యాపీ దివాలీ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ విల్ మీట్ 